прежде всего, да, Антон. мы обычно начинаем с исходнего, так сказать, с самого старта, потому что в большинстве официальных биографий этой части пути уделено меньше всего внимания. А нам очень интересно знать, это какой С детства, буквально. Я хочу начать с того, что не получилось, а могло бы. Это музыка, кукольный театр и, ну, в общем, и еще какое-нибудь поприще. То, что было до увлечения театра. А, и кино, конечно. Но не, не до конца может быть реализованное пока, это все впереди. Начнем с музыки. Мама учила музыкальной грамоте. Рояль был. Обязательство. Пианино было. Пианино. Пианино. Да, пианино было да. Ну, это маленький рояль, плоский. Да, 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 да. Ну, в принципе, так, почти рояль. Такой, черный, Наш черный, маленький рояль, маленький, как можно назвать, я даже часто слышал такое наименование пианино. Да. Алексей Михайлович дал клятву. Я не знаю, вот врачи дают клятву Гиппократа, те, кто начинает заниматься на маленьком плоском рояле, они тоже дают клятву. Верности, инструменту, музыке. В общем, Алексею Михайловичу приходится служить этому искусству, даже находясь в некотором удалении от него. До каких высот удалось подняться в детстве? Слушайте, ну, а, это было какое-то... А, я даже не знаю, но дело в том, что у меня просто отец как-то а, все считают, и он сам считает, что у него абсолютный слух, и он а, человек очень как бы, музыкально развитый, у него есть камень. Как, пианино досталось нам от... А, мне лично в наследство вот, пришло от, от папы. Mm -hmm. а, и как бы тут выбор у меня был небольшой, потому что он почему-то решил, что когда я был маленький, что я обязательно должен пойти вот, ну, По его стопа, раз, развивать его способности. Да. Хотя он, конечно, не стал э, не музыкантом, он э, более прозаическую какую-то должность появил. Он стал работать, ну так сложилось свою жизнь, что он стал работать на заводе. Э, сначала он стругал и пили вот эти детали, и дальше, 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 как, ну вот он как-то стал э, человеком, который уже начальник над теми, кто выпиливает да. детали. А инструмент у нас был в доме всегда, сколько я себя помню. И вот как-то вот я еще в школу не ходил, ну как это обычно детей ведут, пришло время, он меня взял за руку э, и повел в какую-то музыкальную школу. Ну и у меня выбора никакого не было, просто мне казалось, что это, это другого э, учика вообще нет. Выбора. Это неизбежность. Это неизбежность. Да? Необходимо ходить вот в эту школу и вот в следующую школу. Да. Вот так вот как-то я туда пришел. И э, я помню какое-то непонятное испытание, которое как-то я прошел, э, что-то я там, все там с детьми делаю, что-то такое, я просто помню, что... Ритмический рисунок, что я, ну, Как-то я его прошел, да. То есть э, девочка одна, которая была, почему-то очень плакала, когда она выходила оттуда, а я вышел как-то спокойно. Девочка надеялась ускользнуть, но я не удалось. Ну, как вот, я девочку очень хорошо помню. И помню, как там же немножко так говорит это люди, когда ты небольшого ну, возраста, у тебя как бы все, как бы все кажется огромным. Увеличен. Очень сильно. Мне казалось, что когда вот эта пианино у нас дома стояла, мне казалось, что она какая-то настолько огромная. Все-таки рая. Ну, пианино. Это пианино было. Но казалось, рая. Это штука была, совершенно невозможная. И вот отец, поскольку он работал на заводе, он иногда вечерами мог сыграть там что-то, а, а в основном это пианино стояло такой полочкой для каких-то маминых, бабушкиных, там каких-то предметов. Все было наполнено какими-то э, ну, такими вот очень необходимыми э, в быту предметами первой необходимости. Вот. И после этого, конечно, пульт стерли, поднимали, вот. и, э, но я же не понимал, что такое, я еще раз пока не выучил толком, а, а тут уже надо было учить какие-то нотки, я помню вот это вот, э, до сих пор вот, в голове у меня есть, когда был такой, был, был такой, был такой журнальчик, его э, доставали по какому-то невозможному блату, я помню, что, э, по-моему, вся семья, вот вся родня была подключена найти вот этот вот сборник, по которому учат детей музыки, э, учи, ступеньки в музыку, что-то как так тогда они назывались, там была какая-то веселая картинка. Вот, и э, я помню этот триумф в доме, когда э, вот принесли эту, эту книгу, я думал, что в ней какая-то сокрытая тайна, а в ней как бы, ну, у вас как бы не очень все понятно. Опять ноты. А, ну, какие-то, ну, да. Я была так переплетена еще, да, видимо, этой книгой пользовались, бесконечно передавали ее вот из рук в руки, кто-то вырастал, и следующим детям. И вот она была переплетена леской, потому что, ну, чтобы она не развалилась совершенно. Вот. Я помню, как мама э, тоже вместе со мной пошла в музыкальную школу. Ну, то есть, как бы, в прямом смысле. Я ходил днем туда, а мама вечером э, задавалась вопросом, что же я там делал, и учила со мной уроки эти. Это было ужасное, конечно, испытание. Правда, я понимаю, что... Для обоих? Для, для меня сильно. Но я просто понимаю, что мама не ходила днем в, 
в музыкальную школу, а она вечером одна, а у нее, в отличие от папы, не было музыкального института совершенно. И она разучивала вот эти вот ступеньки в музыку, проходила вот что-то. И я пока ждал, пока она выучит что-то, я просто тоже ждал, наблюдал, и скажу, что она да, не А потом это все перетекало в какой-то вечер, в ночь. Приходил отец поздно с работы, мама делала с ним много, говорит, ну помоги там, пожалуйста, на сегодня музыкальный урок, сын вернулся из музыкальной школы. Вот. И отец как-то очень как скептически относился к урокам мамы, ну и вот это как-то у нас очень все сложно происходило. Это все. Я, я, помню, я помню себя, что я вот сам сидел как так и наблюдал, как они вот, ну, разберутся вообще, как, как, как у них ступеньки музыку, как они зайдут на этот музыкальный олимп. Вот. И помню, что, конечно, эти уроки были, ну вот это то, что у меня осталось в памяти. Я уже не помню, как это все, что я там делал. Я помню, действительно, был какой-то мучительный процесс, потому что ну, мне он приносил, кроме, не приносил, кроме, кроме какого-то детского кошмара, наверное, никакого счастья. Я помню, что мама говорила, вот ты должен ходить в музыкальную школу, вот ты вот, дорастешь до восьмого класса, а ты вот, только в первый пошел. И у тебя будет выбор. У тебя, у, тебя, у тебя начнется вообще все отлично и круто, потому что потом, потом все же будут в восьмом классе. Я помню еще уже, как, как и то, что она мне сказала про курение в детстве. Вот в восьмом классе все начнут организовывать какие-то музыкальные группы, видимо, битвицы, как она имела в виду. Вот. И все будут играть на гитарах, на пианино, и ты придешь и сразу тебя будет. Вот. И баба, а приоритет. приоритет сразу же. Все, вот так. Вот. И, ну, как бы я не дотянул до восьмого класса, я в какой-то момент ходил, ходил и ушел. Я доходил, уходил как в другое место. Вот. И в конце года, когда учительница позвонила, я вернулся из музыкальной школы, учительница позвонила, она сказала, спросила, где Алеша, она сказала, ну, вот он только что пришел, он говорит, а как, бы, как вы думаете, когда же он вообще-то будет учиться, она говорит, ну, вообще-то он ходит тут, только этим и занимается, бесконечно, потому что мы учим с ней ступеньки музыку постоянно. Я же не могу сказать, что мы домашнее образование. Такое было, вот. И тут мой, раскрылся мой э, обман, и я был просто э, какой-то до сих пор помню вот, впечатление, когда ты понимаешь, что лучше, наверное, сейчас вот, вот как мы шли на втором этаже, лучше просто сразу в подвал, чтобы развязались люди. Вот это все, и просто теперь не было на свете лучше. Или как бы ты был, но как бы был сразу же в каком-то, ну, как бы, чпокс и, допустим, на даче. Или в деревне. Или в восьмом классе. Или в восьмом классе. Это вообще непонятно, что было. Восьмой класс сказал, что это вообще какая-то жизнь, это какие-то страшные люди там живут. То есть это со мной не случится никогда. Вот. И вот как-то вот музыкальная школа вот как-то органично из меня как-то вытекла. Но потом я маму вспомнил в восьмом классе, когда я пожалел о том, что, наверное, я не послушался совета. Но сколько было сэкономлено времени, чем я только не занимался. Вот, наверное, вот как-то вот если вот про музыку. Вот такая вот... Пианино с собой в Новосибирск не перевез. Нет, пианино, пианино, когда э, пианино мы продали, э, мы его продали в 90-е годы по дешевке. Ну там 90-е годы вообще тяжело было, поэтому пианино пошло по рукам. Ну, там вообще ну, все, кто помнит, кто жил, тот помнит, как это э, не весело жилось. Там было, видимо, нам не до музыки, потому что отец забросил все. Он, единственное, что он, он не выбросил в тот момент, э, у него был аккордеон, и он аккордеон оставил. Он на антресоре, по-моему, до сих пор стоит, но пальцы не может быть. Ну, просто стоит. Это преимущество движимого да. отношения к недвижимому. Вот, видимо, это такая вот китайка, видимо, окрадён все таки ему душевно. Давался, ну, как он, дюк электрона затянет, там, караван. Да? Ну, красота невозможна. Вот, соседи слушали внимательно. У нас были прекрасные соседи. Мишельсон. Господи, зачем я вспоминаю сейчас это? Мы затронули подаённую как-то в Такие семья, фантастическая такая. Приходили, курили, мама мучилась, не могла ничего сказать, потому что она как-то к ним очень дружно относилась. И вот они, Софья приходила, взрослая очень старая женщина, но мне казалось, она вообще тогда уже какой-то ну, за гранью вообще жизни находилась тогда, мне казалось, ну, в таком. Вот. Она курила эти сигареты, папиросы, от нее так интересно пахло, все время каким-то табаком прокуренная была. Они были какие-то очень... Оказывается, потом я узнал, что они были очень образованные люди, как-то ну, согнали в себе. Вот. И что э, они как-то совершили какое-то научное открытие, но не смогли бы его, ну, как, как обычно бывает, что их, им закрыты были пути там, до больших городов. Вот в Красноярске они а, 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 поживали. Ну, как, слушайте, просто воспоминания его детства у всех одинаковые, мне кажется. Они, они всегда прекрасные. У нас еще две странички детства, а потом мы перейдем. А что, а что еще детство? Следующее а, это да. кукольный театр. 
который был на даче, который был и в школьном, я так понимаю, это вот, это вот как раз помещении. Видимо, у меня случилось, да, у меня случилась такая... У нас же сегодня, товарищи, продолжается театр, перекр... фестиваль перекрестков. Да, кукольный театр. Фестиваль кукольных театров. Открывшийся в воскресенье замечательным шествием. Да, и будут еще хорошие спектакли, кстати. Я вот не знаю, все, что там будет, я сейчас немножко так отрекламирую фестиваль кукольный. Я сильно жду спектакль «Комната Герды». Вот прямо сильно-сильно. Мы в прошлом, на прошлый рождественский фестиваль привозили спектакль Яны Пильной, это ее спектакль «Комната Герды», это был спектакль «Поле на сочинение». Если кто-то бывал, это, был, это вообще шедевр. Вот, ну, в этом жанре просто фантастически. И Яна умеет как-то, ну, она, ну, ну, она по-моему, какой-то очень талантливый человек. Вот. А, кукольный театр. Кукольный театр. Ну, Я немножечко спойлера такой сейчас выдам. Алексей Михайлович же не просто уже одной ногой был актером Омского театра после своего первого образования, но и мог же состояться как кукольный, как кукольный постановщик, правильно? Ну, теоретически. Ну, могло же так быть? Да, наверное, могло быть. Вот мы об этом как раз сейчас и хотим задать вопрос. Я приглядываю всех самых в каком качестве был задействован Алексей, еще не Михайлович, еще маленький? Ну, Алексей Михайлович... Вот у нас есть Илья Владимирович Пальков, такой артист. И мы с Ильей Владимировичем Пальковым знакомы давным-давно. Мы учились просто с ним в одном из студий, заканчивали один курс на артистов в Красноярске. Потом он приехал сюда, я улетел в Москву, поступил на режиссера. И у нас вот курс мы выпустили да, 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 в институте театральном. Я помню, что Илья Владимирович как-то однажды приводил пример студентов и, и говорит, ну как бы вот что, как его отношения с педагогами были и все. И вот он вспоминает нашего педагога Лену Губнову, женщину, которая, которая круто учит актерскому мастерству в Красноярске. Вот, и он говорит, и вот подходит ко мне Елена Бубнова и говорит, Илья Владимирович, в тот момент, когда Илья Владимирович был еще как бы Илья Владимирович, то есть мы понимаем, что мы уже так, вот такие уже. Всегда мы, мы родились с Ильей Владимировичем, Алексеем Николаевичем. Вот, а, а с кукольным театром, я вот что вспоминаю, на самом деле, я все, ну как бы, если так сейчас немножко о себе, да, это как бы такая минута славы, да, у нас? Да, конечно, не минута, два часа. Два часа уже. Я просто пытаюсь, ну, как бы, ты же иногда анализируешь, что ты как бы, думаешь о своей жизни, да, как бы, пытаешься привести в какой-то порядок, наверное, да, и, ты думаешь, ну, и ты вспоминаешь свои отношения с вообще, ну как бы, зачем ты, откуда ты поперся в этот театр, да, откуда он тебе возник. Я вспоминаю, когда я болел, опять-таки, в первом классе, когда я не ходил в музыкальную школу, у меня дома лежала книжка, значит, там, листаешь что-то, ходишь, бродишь. И я достал какую-то, а у меня бабушка... Сейчас небесно была учительницей. Вот. И там, конечно, богатство литературы, э, э, школьной программы невозможно. И с пометками. Ну, она умерла, когда я родился. Только. Поэтому я ее не застал, но пометки сохранились. Вот. И я нашел пьесу «Ревизор» Гоголя и э, начал ее ну, как бы, читать. И вот тут я столкнулся с какой-то интересной вообще, э, перпендикуляром. Я до сих пор это помню, я иногда это рассказываю, потому что как бы, вот, мое ощу... какое-то впечатление от пьесы было совершенно фантастическое. Я не понял, зачем этот текст. Вот как бы, ну там же не так написано, а там ну, дэч и передэч. И, и э, форма такая. И я помню, что меня так это заворожило, и мне так понравилось вот это вот тексты, которые, э, видимо, как бы, э, когда ты что-то, для чего-то это надо, не просто для какого-то твоего какого-то впечатления, а чтобы что-то пригодилось. Руководство действий. Да, вот прямо надо сразу что-то делать с этим. И когда я, мне рассказали, что вот ну, говорит вот вам. Я пригласил вас, господа. А вторым отвечает, так, ревизор, так, ревизор. Вот. Мне это казалось очень увлекательной игрой. Я понял, что я, наверное, все-таки не не, до конца не понял пьесу «Ревизор». Я ее домучивал. То есть мне очень было непонятно, что это такое. Но форма вот эта меня заворожила. Болтовня вот этого вот, э, лишнего без описания. Mm -hmm. Без Паустовского, господи, прости. Потому что ну, у Паустовского нет в тот момент вообще, скажем, ничего. Mm -hmm. Потому что ну, в первом классе очень сложно с Паустовским. Потому что ты ждешь другого от... Э, ну, как бы ты выучил слова, вместо того, чтобы что-то, наверное, бойкое, букву букв выучил, чтобы бойкое же знать. А ты вот как бы такой вот такой без, без, без такой. И вот я как бы к этому пришел, вот меня как бы заинтересовало, я ну, болел, у меня была температура, видимо, что-то мне беречилось, непонятно что. И мне вот это вот ощущение того, что что-то можно сделать с этим а, текстом, 
Вот прямо привело в какую-то физиологическую дрожь. Я помню, что, ну, может быть, я болел в тот момент. Я же не зря говорил о дрожи. Физиологически способен. Он способен. Он дрожит. до сих пор. А потом, как бы, да, вот это чувство осталось странное, такое вот, непонятное. А потом, как это, тоже благодаря вот, почте, мама очень хотела, видимо, чтобы я всесторонне развивался, кроме музыкальной школы. Значит, мне были выписаны в первом классе, вот, тогда почта работала хорошо, но все решили, вот, мы не получали журналов, а тут я пошел в первый класс, и мы стали получать кучу каких-то журналов. Один там, юный техник, юный натуралист, там, вот это все вот это, вот, богатство для, для младших школьников. А, юный техник, а, у них было такое приложение на, бумаг, на газетной бумажке сделано, типа, сделай что-то сам, своими руками. Но первый, конечно, номер пришел, у меня потряс совершенно, сделай сам железную дорогу. А, то есть я даже вообще, я прямо, прямо вот, у меня тоже вот это, вот, это чувство вот этого таинства какого-то, сделай сам железную дорогу. Я просто понимаю, что я мечтал жить в дороге, не было жизни в дороге. Я вот, а, думаю, что, наверное, если я со себя ее куплю, то, наверное, а, нет, я не куплю себе жизнь в дороге, я не буду этим заниматься, это все бессмысленно. Вот. Я помню, что это, оно там, там так интересно было рассказано, как пути, ну, то есть все для них ну, как бы нормально, для людей, для этих ну, для небольших, все, пути, как то-то, и как сделать моторчик, там что-то. Но это было очень захватывающе, то есть я как бы только на уровне знаний получил. Потом пришел какой-то номер, где надо сделать кукольный театр. И тут меня, конечно, понесло. Вот это вот. А, тут было все проще, тут надо моторчики куда-то бегать, совершенно с ума сходить. Вот. Я как бы начал, а, мне опять это вот рукоделие понравилось. Это вот какое-то. Но мама же меня тоже водила в разные театры. То есть у нас ну, в семье как-то было заведено, что ребенка надо выгуливать вот по оперному театру, по куколь, кукольному, понятно, стабильному, как бы раз в месяц ходили. Вот, 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 цирк там был такой же, эхо Латау. Господи, что я помню, <смех> программу там, там бегали такие ну, животные на а, вот. А, И вот как-то вот, и вот это вот мне показалось очень любопытно. А потом, когда это сомкнулось еще с той пьесой, вот, с этим текстом, который написан вот так вот, и что это можно а, как-то что-то с этим делать, ну тут моему вообще как бы вот какое-то вот это вот физиологическое ощущение, я не могу его передать, оно как бы вдруг ты, ты понимаешь, вот это вот очень сильно питает. Ты, ты не ты не всегда от чего, от чего можно получить вот это вот, вот, это вот подключение а, организма до такой степени, что, что вот прямо ты можешь не спать, не есть, Мышечное что-то не делать. Вдохновение. Вот это вот невозможно что-то. Это все как бы с тобой соединяется. Ты, 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 ты. Ну и я, конечно, на этой волне э, да, провернул а, акцию. Я пришел с этим, конечно, в школу. А, а, не все меня поняли, а, потому что как бы, ну, мальчик, куклы, это первый класс, как бы уже пора взрослеть, там, все, мы ждем там, кто-то гитары уже копит на гитары, там, чтобы в восьмом классе удивиться. Вот. И я пришел, опять-таки, вот мы сейчас в библиотеке находимся, а я ходил в библиотеку, я брал книги про куклы очень много. И э, женщина в библиотеке спросила меня, вообще ты что-то, у тебя все в порядке? Это сестренки, надеюсь, сказала. Вот, а не стыдно, потому что ты же мальчик, ты берешь как бы о кукольном театре, о театре, о том, о чем как бы вот, ну вот во дворе, ну как бы не обязательно об этом признаваться, такой камин делать не нужно. И вот как-то она мне говорит, а что ты делаешь? Я говорю, ну вот я типа как бы вот это самое, а что ты делаешь, что-то сделать? Ну сделал. Она говорит, а что покажешь, расскажешь? Я говорю, ну покажу, расскажу. Но мне приятно было, что уши какие-то появились. Потому что родители тоже как бы, ну, когда он в этот период закончится, ну, я, ну, наверное, терпели просто. Вот. Я помню, что, конечно, я их извел с папье маше, я просто не понял, что я не дочитал до конца сцены, что такое папье маше. А отец работал на заводе. Я подумал, что на заводе это все есть. Я ему говорю, папа, ты принеси, пожалуйста, с завода, а тогда все на себе откуда с работы что-то. Он с работы бессмысленно какой-то знак, знак качества, на какой-то болванке. Я говорю, зачем ты это принес? Слушай, папа, я наш мы будем с этим делать. Он говорит, это можно на что-то навинить. Вот так вот стоять. А это как тяжелый блям. Он работал на заводе Красмаш, это завод, который известен своими холодильниками. Но поскольку сейчас уже можно про это говорить, это завод еще и военный, поэтому, поэтому там что-то такое береберды там не было. Вот. Вот, а у меня отец работал на военном предприятии, как раз в военном, в военном блоге. И поэтому там вот как бы там надо было как-то проносить это все, это все так ужасно. Тогда просто ну, как бы, 
было как бы, видимо, нормально, потому что ну, у других ребят тоже можно было родить, что-то носить. Это практически работу. государственная поддержка. Абсолютно. Потому, потому, что, потому что кто где работал. Да. Понимаете, кто, кто у кого-то, вот у моей соседки мама работала в общепите. Понимаете? Вот она как бы иногда нас баловала. Я ему задал, я не дочитал там абзац, как сделать папье-маше. Просто я уже папье, нужно папье сделать, ну, нужно папье-маше. А что такое папье-маше, ну, как бы не дочитывал было. И я говорю отцу, ну, слушай, ну, надо мне папье-маше срочно. И он, он говорит, жили, что я тут при чем? Он говорит, ну, ты же на заводе работаешь, у тебя папье-маше это точно есть? Вот. Он задумался, говорит, ну, я проверю. И понимаешь, что... Он, он как бы ушел, утром ушел на работу, я бы вечером предупредил. Он Еще один работал, мужчина в зоне риска оказался. На самом деле, он возвращается вечером с работы, а он как бы, ну, утром рано уходил, а очень поздно возвращался. Ну, как бы, ну ты же спокойной ночи посмотрел, тебе ну, пора уже спать. А я вот уже вчера, он где-то часов 11 12 появлялся, потому что завод далеко. И, ну, как бы, и ни такси, ни маршруток нет, просто вот этим каким-то пехом каким-то шел через мост. Вот. И я не сплю, потому что у меня горит дело совершенно. А тогда же в детстве это идет время по-другому. Ты же не то, что как бы моргнул и уже вечер, да? А ты прямо, ну, как бы мучительно ждешь этого вечера. Ты когда уже оно наконец случится? Ты очень мучительно ждешь 6 часов, когда придет мама. Не, ну, она пришла, ты рад, и все. А дальше не понимаешь, что все делать дальше. С этой радостью. Ну, как бы, ну, как бы все хорошо. А потом ты ждешь мучительно до 11, когда придет человек, и он же помнит про папье машину. Ты, ты спросил про папье машину, я говорю, забыл. Я говорю, ты завтра поспросишь? Вот. Завтра он тоже не спросил, послезавтра я мучительно его пытал, я так понимаю, что он, видимо, спросил. В первый же день пришел. Вот он пока мне приходит, я говорю, ну как папье маше, так если на заводе, ты можешь мне его принести с завода папье маше? Ну где же журнал прочитать? Он говорит, ты знаешь, нет у нас папье маше. Не производим. Я говорю, вы не производите. Ну, у меня как бы рухнуло авторитет, я вот как то есть я понимаю, что как бы, ну, все, фигня какая-то. Ну, я был расстроен совершенно. Я, я как, как идиот ходил по магазинам, спрашивал, а папье маши вы продаете? А, сколько стоит? На меня смотрели, и на самом деле не все знали, оказывается, что в 1981 году, что такое папье маши. Вот. Я как-то вот, видимо, был каким-то, ну, просто каким-то ходячим мальчиком идиотом. Сталкер. который рассказывает городу, если папье маши. Во всей стране нет папье маши, кончилось. Я понимаю, что очереди там уже не сложно. Ну, может быть, можно привести. А когда я... Потом мне говорили, что когда там, ну, кто-то кто-то меня отвечал тоже, ну, кончилось. Когда привезу, вот. Ну, как бы так вот я бродил, 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 бродил. Вот. Пока решил не перечитать этот журнал. У меня было откровение, что это крахмал. У нас есть, у нас есть, я покажу домой. Ну, как маме, ну, здесь крахмал. Вообще в доме. Она говорит, есть. Ну, тут как бы по пьемаши, по нему, у меня просто открытие было. Как бы без счастья, невозможно. Я был, по вот в первом классе я был очень счастливый человек. Я помню, что я открыл по пьемаши. Как оно делается, вот. Вот, вот как-то вот какие-то такие были радости. Я потом сбил просто группу людей. Как-то так получилось, как-то хитро. Я даже не, не, ну, ты, в детстве ты же наглый иногда бываешь. Ну, ты пойдешь, там пойдем, давай, все. Ну, что, там не важно, что делать, главное, чтобы что-то делать. Ну вот мы разучили пьесу Михалкова петрушка и подушка. Ну, имели фантастический успех. Потому что куклы были сделаны из папье машины. Я всем сделал куклы, как-то так все мы. Мы не репетировали машины, потому что мы не, понимали, мы не знали, что это такое, что, что мы, нужно. Брошюри бы не было, но это надо репетировать. Сразу выступление выступление. Вот, мы как бы не понимали, зачем это надо, какой-то лишний процесс. Я пришел к этой женщине в библиотеку, она говорит, ну, замечательно, видимо, там есть какие-то фор, ну, как бы формы работы с детьми, с детьми, с детьми и что-то такое. Она говорит, замечательно, показывайте спектакль. Я говорю, когда? Ну, через неделю в среду, допустим, в три часа. Я говорю, хорошо, покажем спектакль. Я прихожу всем своим друзьям, говорю, ну, показывай, что я говорю, ну, замечаю больше. Я помню, значит, это камера, где ну, как стол, где раньше эти формуляры выдавали, все, там накрыли тряпочкой какой-то, я вытащил эти куклы, хитрый ход там придумал тоже в брошюре, в другой я библиотеке взял, там было написано все, мы положили книжку, вот так, все, все там, просто вот, вот, 4 или 5 человек. И вот так вот по очереди, как бы друг за другом читали вот это все. Ну, да, потому что мы еще размялись на бабушку. Мы понимали, в принципе, репетиции непонятно, что такое, а как выступать-то понятно. Книгу положили и все читаем. Иногда мы даже помнили наизусть, потому что мы имели шумный успех. Мы это спектакль показали, по-моему, что-то раз шесть или семь. Нас даже потом какую-то школу вывезли, потому что бешеный успех. Бешеный успех. 
Ну, потом, конечно, надо расширять репертуар, как бы, ну, новую частушку. Мы, конечно, стали, взяли книгу серьезнее, конечно, чем «Петрушка и подушка». «Петрушка и подушка» это для дошкольников, мы поняли. А надо брать «Волшебник из умрудного города». Мы его взяли, тоже куклы были подделаны, как, ну, как бы уже менее качественные, потому что мы спешили. Вот. А, а и... текст это сколько? Боже текст мой! Текст невозможно, но там мы тоже не, не репетировали, поэтому... А я, поскольку очень любил эту сказку, мне казалось, ее любят мои коллеги, любят меньше. Вот. Я уже как бы из-за них там играю. Я не знаю, что, я не знаю, как это выглядело. Это был какой-то сеанс какой-то медитации, что ли, детской. Когда, наверное, там, а еще приходили школьники, классы, там, классы три соберут. И вот, а вот мы сегодня там провели то-то, там было популярно в библиотеках смотреть мультфильмы. И, вот, и потом как, бы, как работает вот у нас, а ребята из 11-й школы приготовили нам спектакль. И вот мы этот спектакль показываем, и пока мы его не додубаем до конца, нас никто не прерывает. Там хлопают, там, конечно, все очень приятно. Вот, но э, технологические моменты, да, вот, репетиции, конечно, не было. Вот на репети, вот там же отсутствовали репетиции, мы погорели, конечно. А, вот мы провалились с волшебниками изумрудного города, потому что мы уже висели афиши даже в библиотеке, все, все как надо. А, все, мы пришли с этой, с этой, с этой штукой, все, и начали выступление. И я понял, что когда я понял, что мы выступаем, вот это время тут по-другому идет, когда я понял, что мы выступаем уже больше, чем 45 минут, а это урок. А мы еще даже не подошли к, к встрече с железным дровосеком. Завязки, можно сказать. Ну, или уже прилетело, вот, каким-то чудом. Упал домик там, ну, домик я продумал, как должен упасть. Вот, вот, но, но, но вот мы сострашили, и я понял, что уже время как бы ну, много ужасно. И зрители, конечно, у нас уже... Ну, сползает уже сползает, да. И я быстренько что-то как бы пошептался, ну, так вот, убрали все, поговорили, потом опять все вернули. Я не знаю, что это было, просто ну, это ужасно. Конец! Вот. Мы дошли до изумрудного города, и все. И после этого это был какой-то какой ад. Я помню, что я очень волновал, мне было очень обидно, плохо. Я не понял, что произошло, и какой-то был у меня такая детская ну, как бы, не травма, но я его как-то вырубил будет легко. Это вот что-то про детство. Это было. процесс инициации. Видимо, да. Видимо, ну и следующий процесс инициации произошел, когда от карьеры актера в Омске все-таки Алексей Михайлович уже, Павсю Михайлович, принял решение отказаться. И меня просто не взяли в Омск. И отправиться в Москву, однако. Но это не я решил. Это вот мне помогли очень. Мне помогли. Я просто не... Это был 96 год, по-моему. Да, 96 год. И ну, тогда, если вы помните, действительно ничего не было. Нигде. Просто а мы закончили, и вот где Паньков учился, и я Владимирович, что его взяли в глобус, и нас с ним еще позвали тоже на показ посмотреть на нас в Омск. Тогда был директором омской драмы Борис Михайлович Мездович. Тут круг замкнулся. Вообще сильно, потому что... Кругом Новосибирск. А, сильно замкнулся, потому что я помню, что Борис Михайлович сделал тогда... Он был а, директором омской драмы, и при нем омская драма а, очень круто а, развивалась, поднималась. А, а, омская драма вообще уникальный коллектив, потому что, ну, это, мне кажется, одна из лучших а, труп в России, то есть собранные артисты. Так, так получилось в этом театре. То есть этот процесс был накоплен... Ну, огромным количеством лет. То есть, ну, вот это там уникальная труба. Именно взрослых, ну, вот на сегодняшний день взрослых артистов. И а, Борис Михайлович а, очень, а, как опытный менеджер вообще, и человек, который не пропустит ничего, он ежедневно читал газеты, а, что-то еще. И про наш курс, когда мы выпускались, написали газеты «Известия» в федеральном. А, что вот такие-то ребята, и а у нас было предложение ехать город Новгород, что ли, что-то такое, нас как, ну, сразу взяли, взяли несколько человек, ну, я в том числе был в, в, в этой группе, нас взяли артистами в Новгород. И об этом было написано в газете, о том, что, как бы, ну, вот, Сибирь не берет, а вот другие регионы их берут, к нам приезжали. И какая-то женщина зашла и увидела мой спектакль там даже, вот, который я сделал, как самостоятельную работу на курсе, ревизор, опять, кругами, все будет. Вот. Мизрич прочитал эту газету и э, телеграммы, ну, поскольку 96 год, ну, понятно, что особые средства связи, он отправил на адрес СТД э, телеграммы, что приглашает пока, по, посмотреть ребят выпуска вот этого года, ну, ну, оплачивает проезд суточный, ну, то есть, как бы, вот барский. Вот это работа и, конечно, следующем поколении. Вообще супер. И когда мы приехали, нас встречали как ну, каких-то звезд, мы, конечно, одурели от, от этого приема. Борис Михайлович умеет ну, как бы встретить людей. Мы встр... Нас посетили в гостиницу, 
мы шли, говорит, у нас не пойдет. Так вот, часто все приехали, давай показывайся и уезжай, если вдруг не понравился. Мы э, жили два дня, мы ходили по городу, посмотрели спектакль, нам сильно понравился спектакль, и труппа. Может быть, это нас и подкосило сильно, потому что если бы мы не знали ничего, мы бы показывались по-другому. А так мы начали показываться с, с какими-то, ну вот, как будто мы какой-то, 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 не знаю, куда мы заходим, но в какое-то, э, какое-то ну, магическое место, какое-то, я не знаю, даже когда объяснить, какой-то боги там ходили. И я, я влюбился сразу в нескольких артистов, это было какая-то, какая-то, какая-то офигенная какая-то штука. И вот это нас сильно, мне кажется, лично меня, это сильно, ну, как бы, заставило усомниться в а достойны ли мы, вот так вот, так вот, так вот, так вот мы высидели. Вот. И, конечно, мы показались, как смотри. Э, Борис Михайлович сказал, не а Борис Михайлович не пришел на этот показ, он пришел э, Владимир Петров. Тоже интересно, как потом иногда жизнь разворачивает встречи. Э, Борис Михайлович не пришел, Борис Михайлович просто, ну, как бы, поблагодарил что мы приехали, подписал договор и, как бы, ну, как бы, выплатил нам деньги, и мы уехали. А, ну, тогда была ситуация, что я познакомился, вот, когда показывались, нам не хватало девочек, и девочки, молодые девочки из Омска прямо нам помогали. А, буквально позавчера мне написала, написала прекрасное сообщение девочка, которая мне помогала, уже ведущая актриса, народная, лауреат золотой маски, а, вот, говорит, написала мне прекрасное сообщение, просто она играла у меня в спектакле в Омске драме. Так, так получилось. А, а сейчас она где? В Омске. Вот, в Омске, так и Она написала мне сообщение, вот. а, мы, мы как бы держим отношения. Вот. Это так как-то очень интересно как-то вот так вот э, происходит. И вот э, я вернулся в Красноярск, ну как бы хорошо, ладно, мы поедем дальше в Новгород, что такого, потому что э, по, как бы думать о том, что ты можешь поступить в ГИТИС, это нереально. Прожить в Москве нереально. Денег нет, потому что я понимаю, что мы жили тогда, я, мама, папа, бабушка, э, на, наш, на мою стипендию. Единственное, что платили, стипендию и пенсию. Вот. Больше родители не получали ничего. Маму тогда поставили под сокращение, а ее, по-моему, и сократили. И в итоге она сидела дома, с ума сходила, пыталась устроиться на работу на какую-то, ничего не, не, не получалось, чем-то там перебивалась. А она еще, как, как советский человек, не могла ни торговать, ни обманывать, ни, ни хитрить, ни юрить. И она со своей честностью вот сидела дома. А отец работал, работал, и когда однажды отец принес заработную плату в форме холодильника, мы, конечно, немножко как-то удивились. Ну, то есть зарплату не платят, но чем-то надо же, напомните себе это прекрасно. Вот отсюда дали холодильник. Мы как-то так, потому что нечего туда было положить. Ну, как бы вот такой дудочкой кувшинчик. Не из дудочки, а кувшинчик. Вот. И это был, конечно, благодарный этому человеку. Это директор, на тот момент директор Красненской драмы Игорь Яхнич Пелин, который был тогда председателем нашей комиссии. Ну, как бы так происходит, что вот выпускаются ребята, и они показывают спектакль, их оценивают. У них есть представитель комиссии, вот тот момент был Игорь Яковлевич, и он, а я еще выпустил на курсе спектакль «Дивизор», ну, вот, самостоятельную работу. И он меня позвал к себе в кабинет после приезда в Омск. Я как бы не мог поверить своему какому-то ну, какому чувству. Я думал, что он меня зовет ну, как бы на, на, на себе в театр. Себе в театр да. Я так надеюсь. Потому что театр Пушкина, ну, как бы мы на нем выросли, Красноярске, и там ходили студентами, в ролят маленьких выступали. И, конечно, ну, мне кажется, что, кстати, на тот момент мне казалось, что трупа, вот, сейчас трупа Красноярска очень крутая тоже. Вот Омская, Красноярская, yeah. вот эти вот, какая-то вот, ну, Игорь Яковлевич в тот момент, как и, как и Мезыч, вот это было какое-то время таких мощных директоров. Они собирали, коллекционировали просто, они воровали э, артистов, они их перекупали. То есть это были такие, такие дельцы. Э, такие. Они, Футбол э, от искусства. Да, вообще круто. Э, они, они выцепляли порой, ну вот я понимаю, что не все, не все кадры э, обесп... они давали такой, такие авансы. Мне когда не так было больно, когда эти авансы не случались, потому что были случаи, когда брали э, людей и вдруг э, через год, через два от них отказывались. Ну просто, ну, ну разные бывают ситуации. Человек не выдержал город или просто не раскрылся, или может быть очарование молодости спало, ну, всякое бывает. Э, вот. И вот они вот так, так крутили, вертели, там все такое прочее. Я подумал, что, ну, наверное, это неплохой вариант, потому что что-то в Новгород уже не, не захотелось. После Омска ты понимаешь, что э, есть какие-то ну, уровневые, уровневые спектакли и уровневые, уровневые театры. Ну вот он мне, он мне предложил другое, он сказал, что ну, типа, надо ехать в Китис и поступать на режиссер. А я вообще про это даже не боялся подумать. Ну, мне казалось, что это, ну, мне это было за гранью реальности вообще. Да. Если бы не его предложение о том, что 
он, а экзамен уже заканчивается, вот-вот они закончатся. И это был билет даже не на поезд, это был билет на самолет. А тогда самолет это тоже ну, это очень дорого. Ну это нереально, просто ты как в космос, каким-то космическим туристом летишь. И он мне дал эти два билета туда-обратно. А там тогда можно было покупать с обратной датой, с открытой датой обратно. Вот. И я помню, что я задал ему вопрос, а если я не поступлю, что я буду делать с этими билетами? Как я буду возвращать эти деньги? А Игорь Яковлевич, взрослый, улыбнулся хитро, как-то так мягко. Он как не Возвращать не пришлось. Нет, ну как бы и не пришлось, потому что потом я поступил, и я прилетел буквально в последний день. Это было, конечно, тоже... Ну вот я пытаюсь это сейчас вспомнить, я понимаю, что это неотвратимый, видимо, процесс, но это прекрасный. Это такой драйв вообще. Я прилетел, я, а это же у нас все время утренние рейсы какие-то. И ты не понимаешь Москву, ты в Москву как бы когда-то однажды был, и не помнишь ничего, но как бы так куда-то ты идешь. И я помню, что я с какими-то вещами. У нас в Сибири было прохладно, я одет очень тепло, потому что мама отправляла сына как будто на Северный полюс, в Москву на это самое. Вот. А, а в Москве жара, и я помню, что я весь плотный захожу в Питис, мне говорят, что сегодня последний день подачи документов, я быстро подаю документы, сейчас последний день того-то, вот, вот, мы как-то заходим, и после нас закрывается дверь, и все больше никого не принимают. И в этом, а, и в этом наборе оказался я, Нина Чусова и Жужи Жевили Мантвилайте, литовский режиссер. Вот как бы по, три последних зашли. А, и после нас закрыли дверь, и все больше все хватит уже. Ну, как бы вот так, а на этом я помню, что я прилетел, зашел, подал документы, прошел первый тур, отбор там немножко по-другому, где-то отборочный тур. Первый, второй, третий, когда вечером мне звонил из автомата маме, говорит о том, что я даже не понял, что я прошел уже все отборочные государства, я допущу на второй тур. И сразу же. Там по-другому важно пройти отборочные консультации. Они как раз всех ну, отсеивают. И когда мы встречаемся на экзаменах, там уже был выбор один к трем, по-моему, что ли, вот так. То есть это не, не, не 15-20 человек на одно место. Вот. Это было какое-то какое фантастическое, конечно, приключение, потому что потом я еще неделю болтался по Москве по этой жаркой и ждал, когда же наконец наступит день поступления. Ну, как бы не поступление, а дальнейшее дальнейшее испытание. Вот такой какой-то вот как-то так это все ловко произошло. И, конечно, я приехал потом в Ребяточку, вот, привет, все нормально. Ну, Алеша, значит, Алеша, мы с вами сейчас заключаем договор. Значит, вот вам. И он, конечно, поймал меня очень ловко тем, но он правильно все сделал. Даже театр в тот момент а, платил стипендию. А, он как бы нашел такой ресурс, не бог есть какие деньги, но они все равно как помогали. Потом они застряли эти деньги, а, полгода выплачивали, потом стипендию. Года три или четыре не выплачивали, потом а, случился обвал денег и выплатили ту сумму, которая как бы не сумма, а, ну, на которую давно ну, как бы все, все как раз помнили в 90 годы. Но вот это как бы отношение и какой-то вот, как вот это вот, как-то вот он э, со мной разговаривал по пять часов к ряду, э, ну как бы... Я вот сильно благодарен. Это бы не просто не случилось. Просто я к тому, что вот сейчас вот, э, так, так важно вовремя хотя бы помочь э, человеку, вот как-то хотя бы ну, или направить его, или вовремя, вовремя, вовремя не, не, не отмолчаться, сказать, ну, это твои проблемы, а постараться все-таки. Я просто понимаю, что это молодые люди, вот, которые, которых мы учим, э, с которыми ты сталкиваешься, э, очень часто возникают такие моменты, когда, ну, видимо, может быть, я просто чувствую тут вот, вот эту историю, как. Как, как, когда ты, ну, когда, когда ты кому-то ну, даешь денег, да, допустим, тебе возвращают, говоришь, не надо, дайте кому, кому они будут нужны в следующий раз. И вот это какой-то такой вот э, вход, вход мне как бы вот близок. Вот. У кого-то это может перевернуть всю жизнь. Ну вот, вот как вот, как вот а Игорь Яковлевич мне потом сказал, э, я никак не мог отгадать мотив его поступка, э, вот, кстати, это интересная вещь, э, я не мог отгадать мотив его поступка, он мне сказал, что, знаете, Леша, когда-то, когда я приехал только в Краснодарский край, я познакомился с, как у нас сейчас как министр культуры, а тогда это был начальник управления культуры, что такое, Василий Михайлович Крикливый. А, вот. И а, этот человек как бы сделал в моей жизни какую-то очень важную роль, он меня ну, чем-то помог мне, ну, как бы, в карьере много мне, много мне чем напитал. А Василий Михайлович это мой дедушка, который которого я не знал, который погиб в автокатастрофе, когда моему папе было 16 лет. И я даже не знал об этом. И я просто оказался вот под таким куполом, ну, какой-то вот, вот этой вот, ну, как бы в этой цепочке э, передачи каких-то ну, добрых дел. И я помню, что когда я учился в художественной школе, э, я тоже, я, я в детстве я очень часто вот этого как бы сбежал, и меня бесило это, что ты, я пришел в художественную школу, э, сел на урок, и учительница мне говорит по истории искусства, говорит, а вы не внукли, э, 
такой-то, такой-то. Я говорю, это моя бабушка, она была учительницей, которая вот умерла, когда я родился. Ну, вот, а, а, и вот это вот, как бы, вот, это вот меня преследовало какое-то время, но вот какой-то... Гиперответственность такая. Ну, это да, это да. Это в чем-то, в чем-то вот это вопрос из места. Чуть похоже будут, конечно, я же сказал. Да. Вот, ну, вот как-то так. Следующий этап, мы небольшой такой, как там, Джонни монтаж совершил. Омск, понятно, уже ага. появление в Новосибирске. Я вспоминаю публикации того времени, а это случилось, ребята, ровно 15 лет назад, правда? Ну да, я переехал. 15 лет назад. И Алексей Михайлович, тогда не сильно, мне кажется, похожий на теперешнее свое изображение, с тех газетных полос, восклицал, что далеко не сразу принял решение, но, тем не менее, практически через все эти газеты прошла одна и та же мысль, что если в Новосибирске случается событие такого уровня, как премьера Славы Полунина, в трех, по-моему, может быть, это с одной пресс-конференцией, конечно, было, я не знаю. Но такое впечатление, что вот Алексей Михайлович из Заполнина приехал в Новосибирск возглавлять крупнейший наш театр драматический. Да, слушайте, я вот даже сейчас пытаюсь вспомнить, какой мотив у меня был приезда. И у меня был мотив, наверное, все-таки какой-то ну, своей, какой-то, своей, своего пути какого-то, потому что... Я же вернулся после окончания Гитиса. Ну, это интересно, конечно, что я вернулся, как мне отказала Татьяна Васильевна Дородина, решающий, даже не увидев, не увидев меня, просто бросив такую фразу. Я ее понимаю, что нам молодые режиссеры вообще не нужны. Конечно, хотелось остаться в столице. Ну, как бы, у меня была такая даже возможность, у меня, как бы, я рассказываю про это тоже как, как частушку, которая, как, как пример, наверное, ну, как бы своего... своего ну, у всех своя жизнь, правда. Mm -hmm. Но просто так получилось, когда мы выпускались, молодые, это сейчас молодые режиссеры востребованы и нужны. А когда мы выпускались, никому они не нужны были. Потому что я даже не знаю почему. И я помню, что молодых людей растаскивали на дешевую рабочую силу. Вот я сейчас понимаю, что ко мне обратился там второй канал, и типа, давайте вы, как бы, вот у нас есть такая идея, фильм там про какую-то историческую личность. Я говорю, да, интересно, вот мне дают книгу, я начинаю думать, делать сценарий, я отдаю какие-то идеи, все, потом как-то это все пропадает. А я в надежде, Вы знаете, что... в другой раз. Давайте, да. А потом я понимаю, что это кино-то вышло, ну, даже что-то, чем-то, ну, слава богу, они воспользовались тем, что там было написано. Потом возникает, допустим, какая-то реприза со мной, очень крупной актрисой. А я говорю, да, я нахожу материал, говорю, очень хорошо, актрисе, ну, не буду говорить сейчас про ее фамилию, актрисе очень понравилась, я говорю, актер репетирую. А говорит, вот сейчас она там то-то сделает, то-то, 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 но мы видели же вашу работу в институте, все, как бы, ну почему, почему, нормально, нормально, нормально. Ну, как бы, я жду. Потом я прихожу в один государственный театр, а, начинаю что-то там репетировать, тоже говорит, ну да, хорошо, 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 хорошо. А потом я смотрю, что репетиции не, ну, мы не можем, мы не можем, мы не можем. Как-то какая-то мягкая сила, и как-то происходит какая-то отторжение. отторжение. Потом оказалось, когда вот я задал вопрос, в один момент это все почувствовать, по дней за, за неделю, наверное, с этим, с этим телеканалом куда-то куда все делалось, потом в Государственном театре в одном, очень серьезно, правда, это было очень, я ходил с большим, ну, как бы, ну, каким-то уважительным чувством, это же театр заходил, я понимал, что я понимал, где я нахожусь, ну, как бы, там что-то слетело, потом я пытаюсь из этого автомата набрать, а где же артистка, на, ну, не важно, какую букву, а, а они говорят, ну вот, слушайте, дайте, и, и пропадают куда-то. И я понимаю, что надо идти в театр в, в какой-то, я стою на пути, а я открыл звонок из рядом театра Горького Татьяна Васильевна. А, был этот телефонный автомат. Я понял, что вот она, цель моя, я смотрю репертуар, а я был в этом театре, я смотрел спектакль. Я захожу к, к этому входу, я вот, как сейчас помню, 5 сигарет было выкурено, потому что я нервничал. Я захожу на этот самый на вход. Охранник спрашивает меня, кто я, я говорю, я Катя Васильевна, охранник куда-то звонит, и после этого говорит, просили передать, что молодые режиссеры нам не требуются. И я выхожу, опять же, звоню в Красноярск, говорю, завтра я улетаю, и, и через полгода я выпускаю спектакль. Я не потерял времени. Некоторые мои однокурсники потеряли свое время, не то, что время даже потеряли, а потеряли э, надежду, э, энергию. Они занимались всем, чем попало. То есть, как бы, в тот момент, э, то, что уехать столичному режиссеру в регион, казалось мне, это как будто ты потеряешь в Москве какое-то золотое яйцо. А, надо было... Никто не хотел ехать в регион. Это сейчас так, благодаря лабораториям, благодаря тому, что ну, движение изменилось сознание. 
сейчас как, как бы по-другому немножко, но мы были, по сути, мы были первые, кто, кто все-таки смог работать по профессии в, 90, в конце 90-х, начале нулевых годов. Первые. И я как бы этому очень горд и рад, потому что ну, как бы не то, что с нас началось, а то, что, а то, что мы смогли э, доказать свою необходимость. Вот, что это возможно, что, это, ну, что молодой человек может и имеет возможность, как бы, у него есть возможность работать и развиваться по профессии. А не просто доказать, но и убедить всех, что можно в качестве главного режиссера огромного театра рассматривать 30-летнего юноша. Но это уже вопрос к руководителям театров на тот момент. Это, это уже вопрос к, к их зоне доверия и к их зоне ну, как бы, ну, интуиции. И э, это вопрос к Татьяне Николаевне Людмиле на тот момент. Мне кажется, весь Новосибирск когда вздрогнул. У нас не было никогда таких молодых главных режиссеров. Ну, вот в тот момент я понимаю, что действительно я был один из, из немногих, кто в таком юном возрасте э, да, что-то засел. Страшно. И, может быть, в том числе сыграл свою роль и тот же самый Слава Полунин, который действительно тогда репетировал, выпустил спектакль на Новосибирской да, земле. Да, это было докажение. Это было докажение. Ну и сразу, как только Алексей Михайлович заступил на свой новый пост, он открыл новые горизонты не только для себя, но и для театра «Глобус». Как Я напоминаю, что помимо современной драматургии, которая пошла активно в дело, причем такая по тем временам еще спорная, сейчас многие типа там Вырыпаева или еще кого-нибудь, ну, не классики уже, да. Ну, уже классики, да. Тогда возникали некоторые тоже сомнения. Но, мне кажется, самый такой оглушительный, убедительный успех вот на этом начальном первом э, периоде, это был и новостью для режиссера-постановщика, и для, и для дирекции театра, и для публики Новосибирска. Я имею в виду, так сказать, с основой на местном материале. И я понимаю, что вот именно сегодня об этом немного сложно, сложно говорить, трудно говорить, говорить да. потому что я э, должен сказать, действительно, это, ой, господи, сегодня очень, э, не очень хороший день. Буквально полтора часа назад скончался Алексей Анатольевич Людмилин, э, великий дирижер, э, который многое время был и главным дирижером оперного театра, и... Много, работ, много работал в «Глобусе», и ну, это мировая величина, большой, большой, большой художник, большой дирижер, большой человек просто как, 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 как личность, как, не знаю, как человек, человек с фантастическим юмором, с каким-то уникальным чутьем, с какой-то ну, невозможной музыкальной культурой, человек, который который, который э, с каким-то каким фантастической интуицией. Э, ведь, понимаете, в чем дело? Я сейчас говорю про него, а ведь он, многие про него могут сказать о том, что он кого-то открыл и кому-то дал дорогу. Э, я, э, там, про солистов, певцов, музыкантов могут говорить, наверное, музыканты, а я знаю о том, что э, одну из своих первых опер, он первую оперу, которую сделал Дмитрий Черняков, это была опера вместе с Алексеем Анатольевичем Любимым. Это он, он тогда был главным дирижером на и он поверил на тот момент, опять-таки, вот этот вот, э, э, он был уже монстр, как прекрасный, большой человек, э, профессионал, известный в мире. Он в тот момент доверил оперу молодому, неизвестному режиссеру. И он дал старт то, что мы сейчас говорим о Мите Черняков. Дмитрий Черняков – это величина просто мирового масштаба, это ну, главный режиссер оперного театра в мире. Это человек, который не ставит спектакль уже практически в России. То, что он будет в следующем году в зоне в Большом театре опять выпускать спектакль, это новость, которая разорвала театральный, театральный мир. Он возвращается в Россию. В, Черняков уже выпустил Ласкала, Метрополит, на Парижскую, везде. Началось это, это, это история Алексея Анатольевича в том числе. И, и, конечно, и НЭП, это его домышленная мечта была, даже не НЭП, а музыкальный спектакль. Еще до того, как я сюда приехал, он уже эту, эту, с этой идеей жил и, и, и не хотел что-то, чтобы она воплотилась. Когда мы встречались, у нас было очень такое, такое тревожное знакомство, потому что ну, мы друг другу очень сильно присматривались, потому что я не любил тогда мюзикл. Я не очень его понимал. Мне казалось, что ну, люди поют и поют, и что в связи с этим а, делать? 
А он с Татьяной Николаевной так вот, как-то так вот выкрутили, что... А ведь не было ни программ музыки, где... Ну, показывают три кассеты какие-то, которые вроде как бы что-то там накрутили, на, напели. И я понимаю, что э, и мы садились и придумывали просто спектакль. И с Леной Сибиркиной, с Петером Анатольевичем. Мы садились и придумывали, про что он будет, через что он будет. Лена писала канву, писала музыку, э, играла ее как-то там, то-то-то-то-то-то-то-то. Алексей Анатольевич там корректировал, э, как... У него... Э, вот есть такие люди, у которых ну, все получается. Вот ну, не, не может не получиться, если есть Алексей Анатольевич. А, и, э, и вот как-то вот мы вы, выкрутились вот в эту историю, и как-то вот до да, да, примера была практически авантюрная. Никто, не, мы не знали, что, ну, что это будет. При том, что там основательные декорации, и вообще да. подход был как висайская история, да, только да, с просто, было незнакомо. Просто если рассказывать, как это все происходило, это просто может быть ну, энергия молодости и дурости какой-то, ну как бы и авантюры а, нами работала, потому что мы питались этой энергией неведомого. Нам было очень интересно, что же будет. Мы, мы так верили, на самом деле, это большой-большой подарок, потому что Алексей Анатольевич очень верил в меня, а я верил в него. Это был, и мы верили в то, что Лена Сибиркина все-таки напишет нам, допишет, потому что когда у меня не было премьера нескольких сцен, я уже немножко зверел. Вот. И что мы, мы реально верили очень сильно друг в друга. Это нас очень сильно вытаскивало, мы доверяли и верили. И, возможно, эта энергия нас как бы... Потому что, ну, я бы я полетел в Москву, вот, чтобы работать над оформлением спектакля. А у меня не было до конца еще, я признаюсь, до конца финала вообще истории. Mm -hmm. И как-то вот мы с Настей Клебовой и с Лариком Мартиросом что-то там крутили и вертели, и ну, понятно, что делали небольшие допуски на то, что он может пойти куда-куда-куда. И мы запускали процесс, мы запускали кастинг, который, который на самом деле мы познакомились с огромным количеством очень интересных людей, которые пели, потом менялись. Мы пропустили там театральный институт через это дело. Это и технологически было... совершенно новое. Тогда было все да, 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 да. там, там мощно, конечно, Татьяна Николаевна приложила э, свои, свои, свои умения, как, как, она, как она тоже чувствовала, что надо, что надо делать в организационном таком ну, моменте. То есть это какой-то произошел, ну, ну, действительно, может быть, действительно в какой-то момент театр чуть-чуть сдвинулся, потому что э, это же это мы сейчас как бы привыкли к этому, а. Сцена наша, большая сцена Глобуса, одна из самых больших в стране. У нас, по-моему, самая большая, нас только, по-моему, театр армии, где танки. А, таких сцен не так много. И наша сцена как будто предрасположена к, к такому широкому жесту, именно к музыкальному жесту. Общем, когда мы первый раз, мы же нашли там оркестровую яму, то есть там сколько было открытий, мы убрали этот козырек наш, и вдруг мы увидели, как, в какой, во что превратилась наша большая сцена, как она вдруг... Ну, тянулась, как, как вдруг нашлась оркестровая яма, и прямо вот, вот эти сантиметры, я до сих пор сейчас прихожу к музыканте, думаю, блин, почему все утоплено, утоплено все. Я забываю, Где музыканты? Я забываю, что Прийти. у нас наоборот просто не хватает ресурса, и у нас как раз они все торчат. Угу. А там-то вот это вот, вот это история. Успех был совершенно оглушительный, мне кажется, это был один из первых таких успешных лабораторных работ. Успешных. Лаборатория, да. Лаборатория, на самом деле. 200 человек. Которая в Театре «Глобус» доказала право на существование вообще таких лабораторий. И после этого появилась и эксперимент, экспериментальная сцена, мне кажется, после, после этого было, да? Ну да. После. Ну, да. И э, такое да. массовое использование внутренних резервов, мне кажется, для наших остальных театров редкое, когда актеры, не имеющие еще режиссерского образования, но испытывающие какую-то потребность, тягу к руководству действиям, им дают такую возможность. И ребята ставят спектакли, некоторые из них становятся вполне себе успешными. И ребята и пишут пьесы, тоже, да, переходят на, все, как минимум на камерную сцену. Саша Калиповской написал пьесы. Саша каждый, каждый год пишет про пьесы. Вот. И одна из них до сих пор идет, и Куба э, это вышло из того, что Саша, допустим, решил написать пьесу. Никита Савич ее как бы решил подделать каким-то образом. По-моему, сколько лет пять, если не больше, она уже идет в репертуаре, и на нее ну, хорошо покупаются билеты. И другие коллеги, да, выпускают спектакль. Ну да, есть такое, есть, 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 есть. Еще хотел, вот у меня тут даже есть где-то список спектаклей основных. И я вижу, что спектакли это, эти делятся на три части. Первая часть это 
современная драматургия, что по тем временам, да и сейчас еще все еще не совсем привычно, но интересно. Второе – это эксперименты. Эксперименты, мне кажется, в первую очередь для самого Алексея Михайловича. Эксперимента... Эксперименты для внутреннего что ли, масштаба. Это и мюзиклы, и работа с классикой. Причем иногда с таким классическим материалом довольно сложно. Сложно, потому что хорошо известно. И третье, мне кажется, еще более, мне кажется, даже сложнее. Ну вот если о классике, это там Крейсерова соната, например. Или, там, не знаю, что. Ну много таких спектаклей было на самом деле. Но есть еще и попытка выйти в названия, которые всем известны благодаря культовым фильмам. Взять одного Розенкраса Гильденстера в мир. Так, ага. В общем, постоянная такая проверка своих сил и возможностей. Многие из этих спектаклей были номинированы, какие-то взяли статуэтки. И я хочу узнать, какие главные все-таки премии из того длинного списка, в котором замешан Алексей Михайлович Крикливый, для самого Алексея Михайловича. С какие важные спектакли, да? С какие важные спектакли, какие главные награды за эти спектакли? Вы знаете, 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 Антон, вот вы говорите там эксперименты, а я вот что-то вот до сих пор не могу понять, где эксперименты, честно говоря, потому что я вообще, тут, правда, я не очень понимаю, где эксперимент в театре, где он начинается, где заканчивается, это просто там, любой спектакль это какой-то эксперимент, наверное, mm -hmm. а какие главные награды, что, я не знаю, потому что когда ты начинаешь чего-то репетировать, ты же, как будто ты начинаешь репетировать самый лучший спектакль в своей жизни. Мне же кажется, что ну, ты сейчас что-то такое откровение, откровение сейчас, сейчас это, это происходит, потому что ты в этот момент ну, как бы, так было, что репетиции в театре спектакли идут ну, порядка двух-трех месяцев. Mm -hmm. Но а, ты живешь с материалом больше. Ну, как бы, Два-три месяца только ты репетируешь, а есть же еще подготовительный период, когда ты что-то выращиваешь в себе. И э, в зависимости от того, тут тоже очень сложно, можно выращивать долго и вырастить, а можно пере, пере, ну, как бы, перепалить. перепалить да. вот. Тут никогда никто не поймет, не понимаешь, что иногда время уходит. Вот ты так хотел, хотел, а потом вот, раз и чувствуешь, что оно уже не выгорело. выгорело, не работает, уже все, как бы, ну, э, зачем оно? Вот. И, э, а есть какие-то работы, которые ну, действительно, может быть, ты не, не отдаешь себе отчет, а они тебя, может быть, к чему-то такому толкнули, и э, ты как-то изменился. Мне очень нравится вот, профессия режиссерская, потому что ты в этот момент, э, ты все равно ты находишься в каком-то бесконечном э, узнавании себя, отклика, какого-то узнавания, что как устроено. Потому что как, вот, это может быть единственная, одна из немногих профессий, в которой ты э, можешь войти в какой-то диалог, э, причем и это не сумасшедший в этот момент. Ты можешь войти в диалог с Гаммером, допустим. И ты не, в этом, не будешь идиотом. Ты реально находишься в отношении с текстом. Ты реально находишься в отношении с тем человеком, который написал это. Mm -hmm. а, у меня тут было очень любопытно, мне лично а, много принес опыт работы с текстом Гаммера для дела Одиссею а, в Первом театре театре. А, и а, это было какое-то удивительное, это было какое-то счастье, потому что ты читаясь, в, в, разбирая его текст, разбирая, как он написан, э, ты чего-то такое для себя тоже, про себя что-то такое знаешь, крутое. И ты, интересно, и ты когда начинаешь ловить на том, что, о, а здесь вот он играет с тобой, а здесь вот он, о, он с тобой у тебя хитрит с тобой. Как интересно, какой, какой интересный собеседник. Или там стал стыд, э, что происходит. Вот после, одна из последних мощных встреч с автором у меня был Гринштейн, Фридрих Гринштейн, который мало знаком нам, в Омске выпускал спектакль по его повести «Искупление». И в Омске тоже очень была тоже любопытная встреча с, с ну, она жива, здорова, дай бог здоровья, Еленой Чижовой, которая написала книгу «Время женщин». Вот спектакль до сих пор идет, сейчас я ездил немножко так под... под, 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 под 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 щекот. И как бы как-то что-то выделить, я не могу сказать. Вот в какой-то каком-то этапе. Я смотрел сейчас время женщин, когда летал в Омск. Я понял, что спектакль вышел в 2013 году. То есть это получается 6 лет назад. 
он еще идет, и дай бог здоровья э, девушкам артисткам, но они просто очень взрослые, там, ну, писком, крутые очень девчонки. И я понял, что я, допустим, я поменялся, с педали задержался mm -hmm. я понял, что я бы допустим, как бы, уже сейчас не выпустил бы никогда. Я понял, что он мне нравится, все, но э, я не офигенно держит вообще умницы. А, но я не могу уже такое. Вот, как бы, уже... Но это уже не спектакль Алексея Михайловича. Уже, Михайлович, другого, Михайлович, ну, уже другого Алексея Михайловича, да? Вот. И, как бы, а, а тем, что я им дорожу, да, потому что ну, как бы, у нас будет хороший очень ценный процесс, там, интересный. Вот. Где-то вот на Одиссее я сделал какие-то свои открытия про материал, про книги, про текст, про самого героя. Ну, я напомню, что, естественно, были номинации на маску, парадис, были всевозможные премии, включая народную, вот, если не ошибаюсь, была какая-то премия по результатам э, впечатлений людей, которые отвечали в интернете, голосовали. Вот такая была народная премия, тоже там было все хорошо. Ну, я, собственно, хочу свой блог закончить, передать вопросы в зал последним вопросом про свободное время, которое Алексей Михайлович одевать некуда, потому что он свободное от работы время затевает с тем же самым Ильей Владимировичем, как будто он ему за эти 30 лет не надоел, затевает еще и мастерскую. Зачем эта двойственность в пути? И также большой руководитель, театр больше уже некуда, так ему еще и подавай мастерскую на паях с давним другом. Ну, слушайте, ну это вообще отдельная песня, конечно. Это просто эта история началась уже пять лет назад, когда мы набрали курс в институте театрального. И даже не знаю, как на нее ответить. А мне просто, может быть, не все знают, да, что... что... Есть такой замечательный подвальчик на улице Ленина. В одном шаге буквально от красного факела. И от театра кукол. И от театра кукол. Учебного театра. И от учебного театра. В общем, все рядышком. Копра, красный да. факел, театр кукол. И в этом подвальчике Алексей Михайлович вместе с Ильей Владимировичем не просто испытывает на прочность своих вчерашних студентов и сегодняшних, но еще и, в общем, рассчитывает на большой успех, как я понимаю. Ну, мы, короче, пять лет назад уже практически мы набрали курс на Новосибирском театральном институте. Это был совместный курс, где учились артисты и режиссеры. И э, особенность нашего курса было это раздвоение, ну, как бы двойное образование, как, как, в, как в ГИТИСе. А, и еще одной особенностью было, что это был международный курс, потому что у нас еще учились ребята из Таджикистана. И это, конечно, нас тоже очень сильно, ну, такой вопрос, как бы, ну, мы испытывали себя на их тоже, разница культур, разница сознания, разница, ну, у нас, грубо говоря, христианская, у них, э, у них Коран, как бы совсем все по-другому отношению, ну, неважно, то есть, как бы, такой, такой был путь мы проходили, и и поскольку режиссеры тоже выпускают спектакли на курсе, педагоги выпускают спектакли на курсе, мы понимали, что что-то начинает происходить. Где-то на четвертом курсе, когда артисты выпускаются, мы понимали, что что-то начинает происходить. Что-то происходит. Процесс и пошел. Что-то проис... что происходит. И на самом деле они чуть больше, чем просто курс получились у нас. То есть они они вошли в такие отношения друг с другом, и, ну, может быть, не столько с нами, сколько с, и с, как, с каким то пониманием э, театра, как, как вот, э, с каким-то ощущением того, что э, мы как бы почувствовали, что в этом есть перспектива. А когда после окончания института у нас курс, э, как бы здорово, я могу похвастаться, он стопроцентно трудоустроен. То есть не каждый выпуск вообще, наверное, по, по специальности. Не, не кто-то ушел там, грубо говоря, на радиоролике озвучивать, а кто-то там где-то еще. Все работают в театрах, больших, маленьких, но все работают. Все как бы, ну, проходят год, и никто не хочет соскочить с этой истории. Ну, дай бог, конечно. Вот. Так получилось, что 6 выпускников осталось в Новосибирске в Лобусе, а Настя осталась в Красном факеле, Ксюша в Старом доме, а Миша сейчас в Театре Афанасьева. Вот. И мы понимаем, что у нас довольно небольшое количество, и мы, в принципе, хотим продолжать наше общение. Хотим. Потому что мы хотим, мне кажется еще, что 4 года, конечно, для образования ну, творческого, актерского не хватает. Потому что одного года практики, ну как бы четвертый курс, 
нужен какой-то еще дополнительный, дополнительный момент, когда можно уже на другом уровне все-таки понимать, что специалист формулируется. Потому что когда молодой артист попадает сразу же в театр, театр может его переломить до такой степени, что потом рожки и ножки останутся от него. Но это уже вопрос как бы, к индивидуальности, насколько э, есть воля и выживаемость. То есть проявителя нужно закрепить. Из, да, да, нужен фиксаж. Фиксаж. Определенный фиксаж. И вот, и, а, а, а еще от того, что есть еще режиссеры, которые со своими неуемными какими-то историями, а они еще учатся пятый год, мы, э, мы придумали такую вещь, что это было все как бы сделано очень э, интуитивно, не прагматично. Это все было сделано на уровне... Интуиция. Мы просто полюбили друг друга, как бы, ну, как бы, как так бывает, что ты влюбляешься. Ну, я влюбляюсь в глобус, я влюбляюсь в этих людей. Кого я не влюбляюсь, ну, как бы они не остаются. Ну, видимо, ну, это как бы у всех, наверное, так. Вот. И нам было очень важно, мы как будто еще что-то друг другу не рассказали. Мы как будто еще друг другу что-то еще не сделали. И сейчас то, что происходит на Ленина 15 в нашем подвале, я тоже не могу сформулировать до конца вот как бы вот какую-то бизнес-идею о том, что там происходит? Там происходит просто все. Там, там идут спектакли, на, там на днях будет концерт, а, а, значит, там а, работают а, инклюзивные студии, совершенно вообще другое направление. А, сейчас Полина Кардемон а, и Женя Лемешонок, художник, а, сделали выставку. Вот не, не раз не были, там выставка теперь находится. Там что-то, кто-то, что-то. То есть туда приходят люди для того, чтобы что-то сделать такое открытое пространство для тех, кого мы, мы знаем и кому мы как бы, ну, не то, что доверяем, а ну, как бы мы поняли, что допустим, наши ученики там, и те люди, которые никогда так, как имели какое-то отношение к нам, вот, ну, к Польгову, к Крепивому, к Зиновьеву, к Карлову. Вот, потому что ну, если, допустим, хочет кто-то еще из наших, как бы, ну, из клуба, мы тут спокойно там выступаем. Настоящая мастерская. Мастерская, да, 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 да. Варя Попова, наш режиссер, выпустила на, на нашей же площадке спектакль с первым театром. Такой стори-тейлинг они сделали. А, Полина, вот, ну, ее какие-то работы тоже идут. Полина Кардемон, которая выпустила в театре «Глобус» так фрагмент «Любовной речи», это ну, наша выпускница. А, вот там у нее там что-то тоже происходит. Идут служанки, сейчас выставка, сейчас еще какие-то идеи там есть. Есть интересная очень форма, как это относиться, форма искусства, форма театра, да, вот такой перформанс коромысли. Он шел в, в старом доме и параллельно идет у нас, в мастерской. Ну, то есть, как бы, на два дома он живет. То есть, проект, три девушки поют народные песни, это очень здорово. Но есть еще что-то, что добавляет Полина, вот ну, как бы она собрала эту историю, что она добавляет, что вдруг э, как-то сделать какой-то другой немножко. По, ну, 50 минут вы получаете какого-то ну, удовольствия. Высказывание. Удовольствие, да, и высказывание, не глупое, не просто девушки поют. Делали, занимались вербатим, документальным театром, пробовали то, 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 то. То есть все время идет какой-то поиск. То есть у нас ребята не, не получают деньги за это. Это вообще как бы утопи, такая утопическая история, что все те, кто с нами работает, не получают деньги. Они работают за то, что они, им необходимо это делать. Вот ну, руки чешутся, ну как бы физиологическая вот эта вот дрожь идет. И, и это, ну пока, фу, оно держится на вот это вот, я понимаю, что долго это как бы может и не не продержаться, но мы верим в то, что э, мы нужны друг другу, мы нужны, это, это питает одновременно э, и театр, в котором работают ребята, и мастерскую, то есть это внутренний процесс, который обогащает меня как режиссера, э, обогащает ребят как артистов, потому что мы все равно находимся, мы друг другу можем сказать, ну слушай, ну ты тут вот это вот, э, это, 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 что ты немножко, как бы, что ты в звездочку, или что? То есть мы, мы корректируем немножко друг друга в этой истории. Я понимаю, что а, и я уверен, что и старому дому, и красному парку, и глобусу только плюс, что у них есть артисты, которые находятся в еще больше тренинге, а, потому что никто не, а, это не работа на потом. Это как бы один процесс, который вот, ну, Актеры и режиссеры теперь не выпадают из профессии вообще ни на минуту. Это моя мечта. Это, возможно, на самом деле... Настоящая коммуна. Это сделано, на самом деле, еще из этого. Потому что я еще понимал, что режиссерам сложнее в этой истории. Артисты как бы, ну да, их тебя подберет, и вроде там они будут мучиться, и все. Но мне кажется, что, поскольку я к этим ребятам хорошо отношусь, мне хочется, чтобы они меньше испытывали лишних проблем. Чтобы они занимались, как бы, не, не занимались вопросами выживания, которые тоже очень важны для сценария художественной личности. Но но чтобы они не тратили на лишнее время. А режиссеры имели бы возможность все-таки работать в профессии, когда у них нет э, контракта. Потому что у режиссера бывает, что 
ну это хорошо, что ты работаешь в государственном театре, у тебя, ну как бы, ты типа здесь срочный контракт. Ну, на зарплате, ну там год у тебя, да, и ты как бы, ну, зарплату получаешь, там что-то делаешь, там все хорошо. Это нормально. А если ты э, не работаешь в государственном театре, вот Полина э, Кардыну, она штатный режиссер театра Старый Дом. Театр Старый Дом ее взял. А, допустим, ну, другой режиссер. А ему, а ему как, как ему э, художественно даже куда ему приткнуться? И вот, пожалуйста, есть ребята, твои же артисты. Пожалуйста, работай, занимайся, делай, реализуй, пока есть энергия, пока я уверен, что один спектакль притягивает другой спектакль, третий, возникает какая-то какая энергия, движение, и главное, чтобы мы можем пойти в одну сторону, заблудиться, вернуться, то есть это не принципиально, это не важно, важно, важен сам процесс, важен, вот это, как, как в этой басне лягушка упала в это молоко, она что-то там этими делала, гребла, куда-то выползла. И здесь, и поэтому нет финальной цели, что к этому чему-то это так придет, и, и баланс, и все будет фейерверк, вот и весь результат. Нет, это процесс. Сегодня так, там же еще интересно, что у артиста повышается, наше мастерство повышается на требования, потому что мы понимаем, что мы сами продаем билеты, мы сами моем пол. Очень часто после выпуска из института вы сути, все могут пол, когда выпускаются, уборщицы в театре могут пол. А здесь все все делают сами. Ребята сами сломали стену, ребята сами все покрасили, ребята сами установили канализацию. Я вот удивлен, конечно. Кому, кому за, это, такой опыт год за два идет. Потому что а, в каком, какому... А, какому-то волшебнику, творческому деятелю, как бы он вдруг построил туалет. Ну, реально, это не, это не шутка какой-то, не морочек, это реально человек, наш, наш парень Стасик, Стас взял, построил стены, проводил канализацию, что-то крутил. Да, ему помогали опытные сантехники. Но стены стоят, вот им построены, покрашены, вычищены, да, перепланированы, то есть все. Там, столько, как бы, там был мощный еще физический труд для того, чтобы заработать себе вот эту вот площадку для возможности прийти вечером и играть на гитаре, для того, чтобы потом подготовить какому-то концерту. Неизвестно, я не знаю, куда это вывести. Я нет, я знаю, но я как бы кокетничаю, что я не знаю. Я просто рад тому, что оно работает, что оно работает на очень большую зону ответственности. И это ответственность в театре. Понимаете, это... Может быть, как бы воспитательный момент, но, но ни, ни одному театру хуже от того, что ребята работают еще в мастерской бесплатно, начально репетировать не стало. Они не играют в антрепризах, они не получают за это деньги, они многие удивляются, как они вообще выживают. Но э, как-то выживают. Находится внутри энергетической волны. Да. Мне Другой кажется, вот эта дрожь, энергетическая волна, Другой она выходит, выходит в публику, в наш зрительный зал, и пора уже передать вопросы в зал. Дорогие друзья, кто откроет счет? Прошу. Алексей Михайлович, а какой был самый первый спектакль в жизни, который вы увидели? Ну, то есть, вот, понимаешь, увидел? Когда, да, кукольный все Но вот это вот первое впечатление, когда вы пришли как вот, зрители в театр. У меня мама привела в кукольный театр. Я помню, что был как бы классический три поросенка, но запала у меня другая история. Я бы где-то рассказывал, что я... Э, ну, три поросенка был очень классический. Тогда еще по телевизору показывали какой-нибудь спектакль, и там все было как бы, ну... Э, Предсказуемо. Хрюш, хрюша Степашка. То есть, ну, понимаешь, как жанр ты понимаешь, и язык понимаешь. Но я помню, что я еще в школу не ходил, мне было лет, наверное, пять э, или шесть. Э, был такой спектакль. Я даже не понимаю, я как-то даже заинтересовался найти эту пьесу. Э, э, такой спектакль называется «Голубой щенок». Это не по мультфильму. Я тоже мультфильм-то посмотрел. Я, я не узнал ничего, что там показывали. Это вообще детская... Дети очень консервативные зрители. Они вот посмотрят и идут и говорят, это что такое? Вот я так и говорю, это что такое? Вот это что? Там какая-то история, что случилось после мультфильма с этим героем. И вот, и вот я помню свое раздражение, требования. Вот как вот этот вот критик вот этот во мне проснулся. Это что такое? Но я потом... Но в меня попало, вы знаете, сейчас, конечно, смешно это звучит, но я помню, хм, машина, как они сделали машину, два фонарика, и уже машина. Я помню вот это вот завороженное вот это вот, на каком-то отражении, только из темноты возникает какая-то какая штука, какой-то образный ряд. И вот это меня сильно зацепило. Я вот это сильно, я сильно это, мне не понравился спектакль. Потому что он как бы не похож на 
мультипликационный фильм. Как бы, а мультипликационный фильм это каноническое знание э, в детском сознании. Вот. И вот, это, вот это, это я историю очень хорошо помню. Вот именно когда я попал вдруг на незнакомый язык, и он меня э, удивил, он меня заворожил. Возможно, что в этом-то и есть как бы, необходимость. Это был хороший спектакль, значит, значит, что мы не разошлись. И потом, когда я учился в школе уже, и тоже, конечно, мы с одноклассниками в первом и во втором классе обсуждали театральную жизнь города, куда тебя водили-то в школе. И, э, и оказалось, что многих водили на этот ужасный спектакль «Голубой щенок». Ну это что такое? Говорили мы, обсуждая в кулуарах. Потом были какие-то гипопотамы, там еще что-то. Но вот это вот было очень важно понять ну, язык театральный другой. Да-да-да. Да, прошу. Ну, был такой режиссер Подстановов. Да. Подстановов. Он поставил «Горе от ума» в Ленинграде. Угу. И через несколько спектаклей был закрыт. Так. Потому что советские начальники увидели себя настолько идиотски, что спектакль был закрыт. Угу. Вот что-нибудь в Новосибирских театрах сделано такое, чтобы нашим администраторам стало жутко неприятно. Ну, и еще один вопрос. По-моему, у вас там выступала э, женщина, эксперт по театральному этому. Да? Я забыл, она выступала в Мирилорке, в Пекине. Да? И она мы такую сказала, что традиция – это несущественное явление, оно изменяется. Как вы смотрите, что такое традиция? Пожалуйста. Спасибо. Хороший вопрос. А, ну, давайте я отвечу на первый. Чтобы, так, что, вы хотите, чтобы чиновники немножко взбодоражились, да? А, да, да. Или вот дома там что-нибудь, да, посмотрите. Вы знаете, к сожалению, они сейчас меньше ходят в театр. Вот, и поэтому... За стройки. Ну, иногда... Вот хорошо, мы внесем предложение, чтобы ходили в театр. Они очень заняты, заняты порой, и поэтому не всегда э, доходят до нас. Если бы если по них начали говорить, они бы пошли туда. Вы знаете, у нас просто не хочется, конечно, поднимать сейчас эту тему, но у нас был спектакль, который был запрещен. Если вы помните, был такой спектакль. Тангейзер, Тангейзер, потом в связи с этим. Нас это коснулось тоже. У нас был такой спектакль, который мы делали в партнерстве Театр Глобус, Первый театр, Театр юного зрителя Томск и компания Гамма. Это был спектакль «Песня о родине», состоящий из трех новелл, где он был сделан тремя режиссерами. Я один из них был, был Павел Южаков и был Петрий Егоров. И мы предложили несколько прозаических текстов, которые бы говорили о нашей родине что-то. Вот. И я помню, что у нас было общение, у нас была даже угроза о том, что если мы не изменим вторую часть православного ежика, это Дмитрий Егоров делал, Такую, такую, такую новеллу. Наш театр будет 1 апреля в Пасху, будет сожжен. У нас поступила такая угроза. Вот. И говорили о том, что будет много неприятностей и так далее. И так далее. Не хочется сейчас ворошить эту тему, но бывали и похожие вещи. Они, конечно, корни их сейчас, мы знаем, где они сейчас находятся, эти корни. Все равно как бы, ну, как бы догадываемся, не может что мы знаем, да? но догадываемся, что это никакого отношения не имеет ни к имеет каким-то другим бытовым историям. Вот. Но такие случаи бывали, когда поступали вот подобные какие-то ну, безумные вещи. Не хочется сейчас эту тему возобновлять, не хочется дразнить. Э -э 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 и без того, как бы иногда порой хрупкое театральное пространство, оно и так находится под угрозой. Постоянно. Для того, чтобы театр выживал, очень много препятствий. Даже год театра, иногда мы думаем о том, что год театра является препятствием для того, чтобы театр выжил в конце концов. Потому что иногда столько всего возникает вокруг что думаешь, господи, э, а вообще о театре кто-то может подумать, ну, зачем все это сделать? Ну, как, это такие эмоциональные выхлопы. Все равно, вот театр, конечно, принес много интересного и полезного. Приносит, приносит. Вот. А что касается традиций, э, вот давайте как бы, просто подумаем, а что такое традиция в принципе? Она э, Традиция чего? Вот традиция постановки пьесы, да? Вот как, как, вот, э, что для вас традиция? Вот, что, для что меня вы... традиция – это дух нации, дух истории, которая не является, это не обычай. Mm -hmm. Обычай – нечто механическое. А традиция, как я понимаю, это дух, который, до которого нужно дорасти, 
и что-то туда вложить. Вот это, которая лекцию читала, но она о традиции говорит так, что это быть. Просто сейчас с понятием, вот я понял, сейчас вы говорите, вы понимаете по традиции вот свое, а у нас, вот даже я сейчас скажу вам, что у нас, честно сказать, вот слово, почему я спросил сейчас, что для вас традиция? Потому что ну, мне кажется, что слово традиция, так же как и патриотизм, это в последнее время слова настолько э, измахрачены, столько смыслов разных и положено, и так эти слова... Эти, эти понятия настолько, как сказать, настолько используются в разных, порой даже противоречащих контекстах, что мы, начали, вот я лично иногда теряюсь, честно вам скажу, что такое патриотизм. Потому что меня этим словом начинают дразнить, тыкать и отовсюду. Мне Соловьев говорит по телевизору патриотизм, это не патриотично. Там кто-то мне говорит, там патриотизм это вот это, потом мне говорит, кто-то патриотизм это вот это. Я начинаю, я остановился, думаю, а что такое для меня патриотизм? Вот это что такое? Почему меня, меня трис, вот, растаскивают? То же самое и с традицией. Что такое традиция? А дети кокошники, понимаете, сейчас у нас восприятие традиции. Восприятие традиции. Это вот, вот мы сегодня с ребятами, студентами про это говорили. Это что, а дети кокошник? Взять, конечно, взять хлеб, соль и поклониться гостю, но это же не об этом разговор, понимаете? Нет, нет. А, а у нас очень часто пользуются этой историей. А, а традиции в театре – это вообще очень хрупкая и тонкая вещь. Потому что я считаю, вот, допустим, для меня, я никогда не думал, в какой традиции я нахожусь, да? но я нахожусь в традиции. Я нахожусь... У меня был мастер, я так вот скажу, да, который учил меня в ГИТИСе, его зовут, дай бог ему здоровья, ему 85 лет сейчас исполнилось, Леонид Ефимович Хейфинс. Это народный артист России, профессор, ну просто, ну какой-то бог, ну действительно, человек, который, ну со, советский театр, это вот его, как бы, как сказать, ну, ну, ну это человек в энциклопедиях, в учебниках его проходит. Вот, я имел... Я считаю, я имел честь и, э, учиться у этого мастера. Э, а Леонид Ефимович Хейфец, его педагог, его мастер, была Мария Васильевна Кнебель, величайший, э, величайший режиссер и педагог в, э, в 60-е годы. А э, у Леонид Ефимовича, кроме Марии Осиповны Кнебель, это ну, просто в театральном мире очень известная фигура. А, а у Марии Осиповны Кнебель, она преподавала вместе с Алексеем Дмитриевичем Поповым. Это... Э, Просто грандиозный режиссер 30-х, 40-х, 50-х годов. Ну, как бы это глыба. А у Марии Осиповны Кнебель учителем был э, Михаил Чехов. А Михаил Чехов, а Мария Осиповна Кнебель еще сидела, грубо говоря, на коленках Станиславского. Ну, я понимаете? Хочу, я хочу И сузить, вот это вот... вот это вот, немножечко да. область наших... Да, сузить. изысканий, да. Король Лир. Можно его поставить как комедию? Это в традицию какую-нибудь войдет? Да войдет, да. пожалуйста, можно поставить. Можно поставить. И старая, да? Ну, я не видел. Но... Арахин у себя все далеко. Ну, слушайте, там форма а, такая. Все-таки это, это трагедия. И Райкин играет большую трагедию там, в этом спектакле. Так что я бы не сказал, что это комедия. Мне кажется, они не перевернули жанр. Они, наоборот, расширяют наше представление о о проблематике пьес. Иногда же бывает, что как бы есть внешнее, э, ну, как сказать, э, э, ну, как бы давайте сделаем так ловко, по, по, как бы, как-то так по-современному, да? А режиссер, режиссер э, Бутусов, который, э, вы же, наверное, об этом всегда говорите, да? Он э, обладает удивительной способностью раскрывать смыслы и расширять смыслы. Очень многие не приняли, приезжал, привозили спектакль, в глобусе шел спектакль Бутусова э, «Чайка». По Чехова. Чехова, да. Многие не приняли, поняли, что это такое. Для меня этот спектакль, по-моему, как сказать, он, он настолько э чеховский, он настолько о времени сегодняшнем, когда в конце вот эта известная сцена Нины и Кости финальная, э что они творят там в, это, в этом финале, как они перерабатывают все буквально, все, все, все то, все то, все то, что наросло за традициями постановки, даже не за традициями, а за постановками этой пьесы, как ее только не крутили, не вертели. И Бутусов, по-моему, закрыл этот, этот, этим своим спектаклем, вообще сейчас попросил сделать так, что давайте пока не будем сейчас человеку трогать. 
он, он сделал, он нашел э, такой ход к ней, что все, закрыли историю. И понятие, как бы традиция, э, традиция, я, да, у меня есть знания определенные, да, я его получил. Как бы, да, мне его передавали вот, ну, через мастера, мастера, там, друга, супер, ну, как бы я нахожусь в ветке Станиславского, да, как бы в правнуке Станиславского. Э, и я, понятно, что я плоть кровь, конечно, э, с, я благодарен Кейфицу, моему мастеру, который меня формиров, формировал. И я понимаю, что во мне есть начало моего мастера. Да? И это начало я транслирую дальше. Ну, как бы мы находимся в определенной традиции русской психологической школы. Но мы все очень разные. Самое главное, что, чему, э, что делал Игорь Ефимович, он не, почему у него так много очень крутых выпускников, которые работают, ну, у него, по-моему, самый большой процент людей, которые работают в театре, из режиссеров. Он умел, он умел э, дать нам каждому найти самого себя дать возможность найти самого себя. Мне кажется, это как бы главный признак вообще у очень крутого педагога. А, кроме, да, давай, давай технических базовых знаний, найти подход к каждому человеку, чтобы у каждого произошло зажигание. А другой вопрос, интересен ли ты, не интересен ли, это уже твоя зона, да? Но вот как бы провоцировать э, э, как бы природу человека. И вот э, по поводу традиций, я вот правда сомневаюсь, я не знаю, что такое традиция. Я знаю как бы традиция школы, да, я не понимаю традицию, честно скажу, я не понимаю традицию духа. Мне кажется, что это, э, э, если, ты, если ты внимательно читаешь материал, если ты внимательно слышишь, что пишет автор, если ты внимательно, если мы говорим там, допустим, про Чехова, да, если ты внимательно пытаешься понять, что стоит за словами э, Антона Павловича, я буквально, то тогда ты попадаешь все равно в какое-то поле этого автора. Будет ли это традиционно, но ты э, ищешь открытие. Вот я на днях посмотрел в институте спектакль «Чайка». Что-то сейчас «Чайка» говорю. Вот выпускники э, Сергея Николаевича Афанасьева в постановке Сергея Николаевича Сергея Николаевича делали со студентами спектакль «Чайка». А, Сергей, Николаевич очень, Сергей Николаевич очень часто обращается к «Чайке». И мне так интересно, как он размышляет о, э, внутри спектакля, о характерах Нины, Кости, как он ищет подходы туда, как как он развивает, как он ищет, раз, раз исследует Антон Павловича Чехова. У него накопленный опыт, он Чехов, он сколько его делал уже, когда лет 21 раз, еще 20 лет так. И вот он все равно не может остановиться, он ищет и ищет, ищет и ищет. Вот мне кажется, что традиционно это, да, там есть как бы, ну, какое-то духовное содержание, начало, но иногда он допускает какие-то провокационные сцены в этом спектакле, которые... Может быть, для кого-то, кто охраняет, э, скажут, ну, ну, Чехов не писал о том, что Медведенко чуть ли не хочет изнасиловать э, Машу. А ему это нужно, потому что он тогда конфликт э, ярче взрывает с Сергеем Николаевичем. Дамир и Пушкин. Ну. В общем, ну, традиция – это еще и ответственность. Поэт, поэт, а ответственность да? есть. Они... Мы передадим следующий ход следующему вопрошающему, мы к вам еще вернемся. Кто следующий? Очень мало осталось времени, буквально на один-два вопроса. Надо раньше было это. Да, хорошо. Кто решает, какой спектакль будет закрыт и уйдет? Ну, как сказать, да, да. Очень много потеряно, не успели мои дети посмотреть. Очень много, много, много факторов в этот момент. Как бы внешних факторов, это первый, это продажи билетов. Это посещаемый спектакль. Потому что ну, не секрет, что. Все-таки есть какие-то спектакли, у каждого спектакля есть свой запас прочности. И это не зависит от хорошего спектакля или плохого спектакля. Иногда спектакли, которые мы считаем, ну как бы, ну не очень получились, но они живут там десятилетиями, потому что ну, есть какое-то настроение там, да, вот. Есть следующий момент, ну как бы технический такой, что что-то происходит там с теми, кто играет. Невозможно там или постановить, ввести, или там роли большие. Много комплекс всего. И иногда мы понимаем, что, ну, ну, в, что ну, использовать декорации уже невозможно. Хотя можно многое сделать, но что-то невозможно сделать. А, но но как бы решающим фактором все-таки является а, понимание востребованности спектакля. И востребованности его и в прямом смысле, и иногда бывает, что артисты вырастают. И такое тоже бывает, и случается, что ну, вот, играют сейчас Никита Сарычев с Ваней Басюрой Толстой Петрадь, где они играют мальчиков, школьников, которые вырастают от 7 до 14 лет, там, до 16, а им уже 30. И уже ресурсы, им уже играть нечем. Поэтому вот, мы думаем, что же мы будем делать, 
поэтому. Вот такие тоже возникают. Жаль, некоторые спектакли, некоторые, некоторые наши дети. Некоторые видели, очень сильно жаль. Мне тоже жаль, что в этом году ну, из репертуара ушел король Матюш, который я считаю, что действительно очень был нужный и правильный спектакль. Но тут уже техническое, технически тут сошлись несколько моментов, что, во-первых, выходят новые спектакли, где тематически тоже складываются похожие темы, и что и, и, тоже нельзя, нельзя не сказать, к сожалению, но это правда, иногда просто негде хранить уже декорации. Тем более, что наша большая сцена, вы сами знаете, она требует огромных складов, и просто иногда мы задыхаемся. Или мы идем дальше, или мы, ну, как бы... Будем крутить один и тот же эпитал. Ну, как бы обновляемся. Это всегда очень Более. болезненный процесс, потому что мы, ну, я лично, ну, как, как от сердца отрываю, мне сильно жалко король Матюш, допустим, из того, что с чем мы прощаемся. И многие спектакли жалко. Иногда жалко, что как будто бы не доиграли чего-то. Как будто бы... А иногда некоторые кажется, что переиграли. Надо было раньше. Надо было раньше. Как бы, да, время убежало. Убежало. Да. Вы, наверное, тоже, как и все, мы следим за событиями, за украинскими, да. и там неожиданно для многих президентом стал актер. Может, не, не знаю, насколько он профессиональный актер. Вопрос такой, не кажется ли вам, что вот в нашем 21 веке, как это, весь мир театр, все более, наш мир все более театр? Ну, во-первых, знаете, я, мне кажется, вот это вот Шекспир кинул эту мысль, да, что весь мир театр, мы все мы актеры, и мы ее, честно говоря, как бы... Или еще, знаете, как можно я, простите меня, если я вдруг вас огорчу чем-то, но мне, знаете, еще тогда еще иногда говорят, ну цирк вообще, не, не, не жизнь, а цирк. А цирк это великое искусство, очень сложное. И, и, и когда э, артист циркового жанра, я был просто в цирке и был в очень хорошем цирке. И, э, и как бы считаться цирковым артистом, это целое призвание, это целое поколение. Мы иногда просто слова так делаем, как вы знаете, играем словами. И, эм, и нам Уничижительные. Кажется, а? Уничижительные. Да, как будто бы да. И понимаете, в этот момент мне кажется, что мы используем как бы, не, не, в, не в том, не в том как бы, контексте э, э, слово театр, э, слово цирк. Вот как, бы, э, вот как бы я не могу сказать, что весь, на, все, весь, наш, весь наш. А еще в последнее время э, очень как бы, год театра, и все как будто как бы сговорились, знаете, наша жизнь похожа на театр. Я думаю, что театр войны действий может быть, это похоже на нашу жизнь. Театральности больше стало. Ну, шоу, как, шоу, да. шоу, шоу, наверное, ближе вот это слово, как шоу. Пламонов очень круто говорит, смешно говорит, шоу, шоу, давайте сделаем шоу. Вот, может быть, этого как бы, вот этого элемента, да, возможно, стало чуть больше, но Значит, это, как бы, значит, в этом есть какая-то энергия, понимаете, значит, значит ну, как бы в этой истории, я, не, я сейчас я как бы размышляю над, над тем над приходом, мне очень интересно, что будет происходить с нами дальше в связи с этим приходом, потому что это реально меняет картину мира. Но, извините, у нас был и приход Трампа, как бы тоже интересный персонаж, как бы как, как ни крути. Мы про своих тоже умалчиваем, что у нас тоже интересные люди работают, как бы мы просто к ним привыкли. Еще на свое идет, понимаете? Вот. Поэтому, мне кажется, ну, интересно, посмотрим. Просто, видимо, время требует, уже устали от занудства, наверное, да, от чего-то. И нам, видимо, хочется иногда развлекаться. И вот мы как бы на эту энергию кидаем. Я не знаю, правда. Мне кажется, что, если что, давайте не используем просто такие, такие слова и такие жанры, как, как, как бы, как бы по -по, давайте попоржем. Нет, это большие, большое искусство. До цирка еще нужно дорасти. Да, на самом деле. На самом деле, Слава Полунин величайший артист. Цирковой артист. Да, да, величайший просто. Как, как это можно? Да, вот. я, я, мы были бы, может быть, очень рады, если бы каждый там цирк был похож на... Как бы жизнь была похожа на цирк Славы Полунина. Да? А Юрий Никули тоже. Ну, а простите. Величайший артист. Широкого диапазона. Вот кто готов финишировать? Готовы? Да. Такой основательный должен быть. Алексей Михайлович, а можно узнать, будет ли все-таки премьера, о которой вы говорили на первой пресс-конференции сезона «Камера обскура»? Ну, надо нам немножечко подождать, потому что в том распределении, которое есть на этот спектакль, на сегодняшний день есть человек, которому нужна сейчас помощь. Вот, и 
сейчас лучше ему полечиться, а потом, да, произойдет хорошее, можно будет уже не репетировать, а пускать. Вот. Если, ну, поэтому пока на низком стадии все находится. Ну, как бы, вот из той серии, что я уже, как бы, можно перегореть, правда, потому что столько, столько я уже про это, об этом думаю, что уже, как бы, надо, как бы, хотелось бы уже и начать, и все прочее. Закончить уже можно было, уже планировалось, почти чуть ли не полгода, как бы, но, но есть разные обстоятельства, которые иногда нам, ну, препятствуют совершенно. Может быть, что-то какой-то другой спектакль сейчас выйдет, поэтому и не смотрю. Вот. Но не отказываемся, как назад. Не отказываемся. Мне кажется, нужно поставить восклицательный знак и договориться, что мы будем встречаться в Чехии.